Bạch thầy Con có một cháu trai 7 tuổi Cháu bị um, tăng động à, Giảm chú ý Và cháu gặp rất nhiều vấn đề Về cảm xúc Cháu rất cần gia đình hỗ trợ Làm gương và môi trường yên tĩnh Tuy nhiên bố cháu mặc dù yêu cháu Nhưng bố cháu luôn căng thẳng Cáu gắt với việc nhỏ Làm gia đình không được bình yên Con rất buồn Mặc dù con đã rất cố gắng Để gia đình vui vẻ Nhưng nhiều lúc con cảm thấy Mình quá sức Hơn nữa chồng con không thích đi chùa Và nghe giảng pháp Bạch thầy cho con lời khuyên Để để con có thể giúp con Và gia đình của con Thật ra khi mà đọc cái này á, là mình có thể tưởng tượng được Cái một người mà sống trong một hoàn cảnh như vậy Và thậm chí mình ước Nếu mà người đó mình ước được trở lại trước, trước kia mà mình cho mình ước nguyện là có lấy chồng không Mình sẽ nói không Đó là cái 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 thường cái tâm trạng của mình Khi mình rơi vào một cảnh như vậy Chồng nóng nảy, con bệnh tật, gia đình luôn luôn có những cái khó khăn thì mình ước rằng nếu mà cho mình trở, cho, chọn một cái điều ước là mình sẽ ước rằng mình không có gia đình Tại mình thấy rõ khổ quá Nhưng mà thưa đại chúng tất cả nó không ngoài cái cái duyên nghiệp giữa mình với người Thật ra nhiều khi á, bây giờ nè Chồng nóng nảy, con bệnh tật đó là một cảnh giới Một cảnh giới khổ đau Và mình đang ở trong cảnh giới đó và mình chạy không có được Bỏ chồng được làm sao bỏ con Mà giờ bỏ chồng cũng không được nó ai phụ Mặc dù ông hét ông la Nhưng mà thỉnh thoảng ông có phụ Còn đỡ hơn là giờ mình ôm nguyên một mình Cho nên Tiếng cũng không được Lui cũng không được Phải ở trong cảnh này Vậy thì bây giờ hãy lấy cảnh này Làm cái cảnh cho mình tu Như Đức Phật Thích Ca Sanh trong cõi ta bà này Ngài không phải như Phật Di Đà mà có, có cõi tịnh độ cực lạc Sáng ra chim hót hạnh phúc Bước ra ngoài cây lá reo cũng có tiếng này tiếng kia toàn là hạnh phúc Phật Di Đà có phước hơn ở cõi cực lạc Còn Phật Thích Ca sanh vô cõi cực khổ Là cõi ta bà này Vậy nhưng mà Ngài không có khổ Ngài lấy cảnh ta bà này làm đối tượng để Ngài tu Và Ngài đã nói rằng cõi ta bà này là cõi tịnh độ của tôi vì mỗi đức phật đều có tịnh độ của mình ngài địa tạng cõi tịnh độ của ngài ở đâu địa ngũ vậy thì mỗi chúng ta đều có tịnh độ của mình hết hồi nãy pháp hòa thoáng nhìn có một câu hỏi là nếu như mình đi đường mình tụng kinh mình trì chú trong xe có được không được ngay trong lúc đó mình biến trong xe mình thành tịnh độ của mình tịnh độ on the road có những người á, người ta đi làm về là người ta online là người ta có tịnh độ của người ta liền Tịnh độ online Là người ta không còn biết chúng sanh nào xung quanh nữa hết Người ta chỉ biết tịnh độ Facebook của người ta thôi Và có những người đang ngồi ăn cơm tịnh độ ngay trước mặt là chồng con, vợ con đang ngồi đó Nhưng vẫn có tịnh độ của họ là nhất dương chỉ, khỏe Bây giờ tịnh độ của tôi là cái thôn đó Bây giờ quý vị đi vô phi trường Là quý vị sẽ thấy rằng không còn ai biết tịnh độ gì nữa hết Vô phi trường một cái là người nào cũng chuối vô nhà. Hỏi là gì? Thiền Đang tịnh độ Cho nên á Bây giờ nè Nếu mình lỡ sanh Mình đã sống trong một cảnh khổ Đừng lấy đó làm khổ Mà phải lấy cái đó làm cảnh duyên Để mình chuyển hóa Để mình tu tập nếu nói về mặt độ sanh Chúng sanh nào cũng cần độ Thì bây giờ con mình là một chúng sanh Ông chồng nóng nảy mình là một chúng sanh Và mình biết chúng sanh hay nóng nảy này nè Mình thường nói câu gì Ông dễ phát lửa
Thì mình đừng nói câu đó Hoặc là nếu như lỡ ổng giận tức lên Mình im lặng Vì cái sự im lặng của mình Là mình cảm hóa cái nghiệp của mình với người đó Thưa đại chúng Mình nuôi con mình khi nó bệnh đó, Là mình chỉ trả cái nợ thôi Giữa mình với đứa con đó Nhưng đối với một Phật tử mình sâu sắc hơn á là mình dành thời gian mình tụng kinh Mình sám hối Mình niệm Phật Mình tạo phước để mình giải cái nghiệp chướng Của đứa đó tính tận cùng Để nếu nó tái sinh trong kiếp sau Nó không còn khổ nữa Mình giúp nó tận cùng của cái nghiệp của nó luôn Đó là cái tinh thần Khóa đạo của Bồ Tát Đời này á Mình nuôi con bệnh Nuôi chồng bệnh, nuôi vợ bệnh Đó là cái nếu đứng chân trên mặt hiện tại đời này là gì? Đó là tình nghĩa. Ngày nào mình còn khỏe mình vẫn là vợ chồng nhau mà. Thì bây giờ người đó bệnh mình chăm sóc. Đó là cái nghĩa hiện tại. Còn nếu về nói nghiệp chướng thì mình với người này có nghiệp nợ trong quá khứ. Thì bây giờ mình trả nhưng mà không có nói trả gì hết á. Mình đang làm một cái việc là giúp một chúng sanh. Có nhiều khi chúng sanh xung quanh mình mình bỏ rơi mà đi tìm những chúng sanh nơi khác mình giúp. Nó không thực tế. Đó. Nhiều khi mình Việc nhà mình mình không lo Mình chạy vô chùa mình rửa chén từ sáng tới tối Còn mình về chùa Về nhà mình rửa có hai cái chén mà mình nói từ sáng tới tối Thật nữ ra Cái nào cũng là cảnh tu Quan trọng là mình có tâm tu Hồi sáng mình nói cái câu gọi là Tìm bình an trong giáo pháp như lai đó Đi đâu mà tìm Hạnh phúc nó không ở đâu cả Pháp tu nó không ở đâu hết Mà nó ngay cái chỗ này Bây giờ cái người đó họ chửi mắng mình mỗi ngày Là một pháp tu Người đó cho mình cái pháp tu lắng nghe của quan âm Và người đó cho mình pháp tu nhẫn nhục Của nhành dương liễu tịnh bình dương thủy Tịnh bình và nhành dương Cho nên nội cái người đó thôi Cũng đã giúp cho mình Còn nếu nói về tình nghĩa hiện tại Lúc khỏe làm vợ chồng sao mình không than Rồi khi mà lỡ một người trong hai người có bệnh chăm sóc thì mình rên Thì bây giờ mình nói đây là cái nghĩa Người Việt Nam mình sống ngoài cái tình nó còn cái nghĩa Và cái nghĩa cuối cùng là chăm sóc cho nhau đến trọn đời Còn quán gì nghiệp duyên phải có vấn đề Nhiều khi đời trước mình mượn của người đó Bây giờ tự nhiên kêu trả mình không cam tâm Giả bộ dụ mình trước làm vợ làm chồng rồi bắt đầu mình cam tâm mình trả Đó là mình nói theo cái cái quán về nghiệp thôi Nhưng mà thường thường khi trả nghiệp là không gọi là trả nghiệp Mà mình đang phát nguyện Chuyển cái nghiệp thành ra cái nguyện Và mình thấy rằng chúng sanh này cần đang được độ Bây giờ quý vị nghĩ đi <cười> Nếu mà bây giờ ví dụ như mình bỏ cái người đó đi Rồi cái người đó kiếm một người vợ khác đi Thì một người đàn bà khác cũng chịu khổ thôi Thôi bây giờ mình lỡ chịu được 10 năm rồi Cũng hơi quen rồi Thật ra có một bà già quý vị nhớ Trong cái cuốn Cái Cười của Thánh Nhân á Có một bà cụ đó Bà tối ngày bị đi ra đường bà la lên Bà nói cầu cho bảo chúa sống lâu Cầu cho bảo chúa sống lâu Người ta mới nói bà này chắc hơi hơi Bảo chúa mà tại sao cầu cho ông sống lâu Thì bà mới nói Đời tôi trải qua ba ông vua rồi Ông vua một ông ác có 10 à Ông chiếm được ngôi cái ông lên Cái ông phòng thủ cái ông ác hai chục Rồi đến ông thứ ba diệt Ông thứ hai rồi ông thứ ba lên Cái ông, ông phòng người những người khác Ông ác gấp mấy trăm lần Rồi tôi thấy tôi ngán quá rồi Thì cái câu chuyện đó cũng giống vậy Nhiều khi mình tránh cái vỏ dưa Mình gặp cái vỏ dừa Mà vỏ nào cũng không dừa Rồi <cười> thử ra Phải lấy cái cái đối tượng Pháp Hòa hay nói Lấy cảnh khổ làm duyên tu và Pháp Hòa xin thưa vậy nè Cuộc đời này mà mình không có khổ Dễ giàu gì mình tu Thật sự người mà tự động vui vẻ Mà đi chùa mà tu có Nhưng ít lắm Phần lớn là Phải 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 khổ lắm Thí dụ như mình nhìn cuốn lương hoàng xám Nó dày vậy nè Trời ơi dày quá có kinh sám hối nào ngắn ngắn không Nhưng mà nếu nghiệp mình mà nặng Tới nó tụng 10 cuốn đó mình cũng tụng nữa Tại vì mình biết rằng tụng có trả giá Tụng có đổi chát Tụng 10 cuốn này cái Phật cho mình hết nghiệp Ví dụ vậy đó Cho nên chúng sanh mình cũng có cái trường hợp như vậy Ở đây thì Pháp Hòa chỉ Mình không thể 
cái cách của mình là mình quán và mình quan trọng là mình phải vững tâm khi mà cái tâm mình vững cái tâm mình an lạc thì mình sẽ làm ra cái chất liệu an lạc mình cảm hóa người chồng mình phá hoà nghĩ một ngày nào đó rồi phá hoặc là có đôi lúc anh cũng nhìn lại anh thấy anh cũng quá đáng và mình cũng đã nhẫn nại được tới mức thì tự nhiên cái người đó sanh cái tâm cung kính mình và cái người đó sẽ nhẹ nhàng hơn và bây giờ á, quý vị biết là mình có một cái nghiệp chung là đứa con này một cái nợ chung là đứa con này thì mình phải nương người đó để mình trả mình nương người đó để mình chăm sóc buồn thì có buồn mà không có khổ nếu mình nói mình không buồn là không đúng nhưng mà không có phải hệ lụy quá khổ như trước kia mình không hiểu vấn đề quý vị biết là con cá đó thường á nó ở trong một cái chậu có nước nhưng mà nếu mà nước nhiều á thì nó tung tăng theo cái nước nhiều đó mà lỡ nước cạn còn chút thì nó cũng phải làm sao bơi lội tung tăng trong cái khoảng nước mà nó còn lại thôi thì mình cũng vậy à mình còn một miếng cơm như thế nào để mình liệu là mình gấp một miếng thức ăn đó để mà vừa với cái ăn của mình thì mình nó sống cuộc đời đều phải biết Pháp Hòa kể câu chuyện người ta làm cái con ngọc trai hồi mùa hè vừa rồi trong khóa tu đó. thì người ta muốn làm một cái con trai á xin lỗi cái hột bạch ngọc á người ta lấy cát lấy sỏi người ta nhét vô trong bụng của con trai rồi khi mà nhét vô như vậy nó đau quá Trong lúc nó quá đau Thì tự động nó phải tuôn ra một cái chất nhờn Nó bao cái hạt ngọc đó lại Bao cái hột cát đó lại Để làm cho nó đỡ đau Và lâu ngày thì cái hột đó đã trở thành ra một cái hột ngọc Và đó là cách mà người ta tìm những cái hột ngọc trai Rồi khi mà người ta mổ bụng nó ra Người ta lấy cái hột ngọc đó đó Hột nào méo mó thì người ta đem ra Người ta làm kem sức mặt cho phụ nữ Hột nào đẹp thì người ta làm những cái sâu chuỗi Cho người phụ nữ đeo Nhưng mà Con trai cái hột ngọc đó từ đâu mà ra Từ một hột sỏi thôi Nhưng khi nó quá đau Thì nó phải tự tuôn ra một chất Để bảo cái đó lại Mình đã từng như vậy không Có chứ Cầm cái ly nặng quá tự động kiếm cái gì Bở ở dưới Nóng quá là tự động kiếm cái gì Giữ vô Lỡ cái tay đụng cái chân hay là lỡ cái chân đụng vô cái góc tường Thì tự cái tay này ngồi xuống so nó Nghĩa là chúng ta hãy đụng một cái gì khổ Thì tự động mình phải nghĩ ra cái cách nào đó Để mình ôm được cái cái niềm đau đó liền Chứ không để nó như vậy Khi mình đụng cái đầu mình vô tường có Lấy cái tay dò liền Mặc dù nó không hết đau Nhưng mà nó giảm đau và thậm chí nó chẳng giảm gì cả nhưng mà mình cảm nhận được là mình đưa cái tay tới mình ăn ủi nó rồi quý vị thấy người xung quanh mình mà lỡ đụng chạm khổ đau gì mình lấy tay mình ôm người đó mình tròn người đó mình không phốt người đó thì trong cuộc sống này phải vậy thôi quý vị nào mà đi dự khóa tu mà ngủ lại chùa đó và biết chùa là trên dưới chỉ có hai cái nhà vệ sinh thôi bạn trăm người lắm là hai giờ sáng bắt đầu đó, xếp hàng đi tắm đi chuẩn bị tại sao vì mình biết rằng không đủ chỗ vệ sinh đó là một cái trạng thái gì khi con người mình rơi vào hoàn cảnh nào mình tự biết mình ở hoàn cảnh nào thì mình phải squeeze mình phải làm sao mình lắp ráp để mình có thể sống còn ở trong cái hoàn cảnh đó cái điều đó pháp hòa đã giảng cho các em trong một khóa tu hè vừa rồi Nhân một cái sự việc là nửa đêm Pháp Hòa thấy một em nhỏ nó dậy sớm Nó đi tắm Thì hỏi nó tại sao con thức sớm Nó nói Trong phòng đông người mà có một nhà vệ sinh Thì con phải tranh thủ con tắm Thì Pháp Hòa lấy cái câu chuyện của em đó Pháp Hòa đã giảng cho em nghe Cái câu chuyện của con Ngọc Trai Và Pháp Hòa nói rằng Trong cuộc sống này cũng vậy Chúng ta đều là những người như thế hết Khi mình rơi vào hoàn cảnh nào Thì tự mình phải biết Lòn lắp tìm mọi cách để mình sống Có phải không Đó là vậy thôi Ví dụ mình có cáo dài mình rất là thích Mà giờ mập quá mặc cũng được Tự động biết đây ệt bớt Để mặc được cáo dài đó Tại mình thích cáo dài đó mà không lẽ bỏ sao Phá quà nói phá quà đó 
Tại vì người ta may cho mình một vài cái áo mặc thôi Giờ mà cứ mập hoài kiểu này may gì nổi Khi mình mặc hết vừa là phải tự động bớt đi Để mình vẫn tiếp tục mặc được những cái áo mà mình đã có Hồi nhỏ quý vị biết không Đi học đó, là con trai là không được để tóc dài Nếu ngày thứ hai mà lễ chào cờ mà bà hiệu trưởng đi ngang Mà thấy đứa nào con trai mà tóc dài qua khỏi cái bát là bà nắm lên bà Cho mình làm xấu giữa cái cột cờ Trời ơi Pháp Hòa sợ vô cùng Mà thứ nhất Mẹ mình bận rộn đi làm Đâu có thời gian Mình thấy mẹ cực khổ như vậy Cũng không dám làm phiền Để tóc dài ra khỏi cái bát về Mà ngày thứ hai mà sắp tới giờ chào cờ đó Ngày đó là ngày chào cờ Tự động ở nhà lấy cái kéo sở hai bên Miễn sao tóc nó qua khỏi cái lỗ tai Là ok rồi Bây giờ tức mình cạo luôn cho bà khỏi có la nữa <cười> Thì Pháp Hòa kể như vậy để đây chúng biết rằng Khi mình còn nhỏ tự mình Ở một cái cảnh như thế nào là tự mình phải vươn lên mình Mình sống Thì cuộc đời này nó cũng vậy thôi Cho nên tịnh độ không phải là đợi chết Mình mới đi một cái quốc độ nào đó kêu là tịnh độ Nếu mình không lập tức đem cái tâm tu tập của mình Để quán chiếu, để chuyển biến cái cảnh đó ra thành tịnh độ cái nhà mình dơ Không lẽ bỏ nhà đi đi vô khách sạn ở Tại nó sạch Thì tự động phải biết clean up dọn dẹp thế nào Để nó gọn gàng để mình sống Vì nó là cái nhà của mình Thế thôi Đây chúng hiểu yếu quá vậy <cười> Con rất kính mong thầy giải đáp uất ức trong lòng mẹ Đó là ba con Đời này Ba giúp nhiều người sống hiền lành Nhưng vẫn bị ung thư ác tính Giai đoạn cuối Mẹ không rõ vì sao Ba lại bị như vậy Ý nói giống như là mình trách đó. Tại sao mình sống tốt quá Mà giờ mình bị bệnh Thưa đại chúng Cái này nó không liên hệ gì Bây giờ quý vị cứ quán vậy nè Trong cuộc đời này Có người nào mà không có một vấn đề Để chết không phải có bệnh mới chết Phải có vấn đề gì mới chết được chứ Và Pháp Hòa thường hay nói đùa đó Trên đời này không có gì chắc hết Chỉ có chết là chắc Cho nên mỗi lần mình đụng chuyện Mình nói chắc chết Và mình đừng có lo là chắc chết Bởi vì chết chắc Có nhiều khi Pháp Hòa đem cái chén cơm tới cho một bác Nói trời, trời ơi tội chết thầy ơi Pháp Hòa thấy thì đằng nào cũng phải có chuyện để chết <cười> Mình hay nói tội chết Tổn phước chết à, Gì cũng chết á không Trời ơi tức chết <cười> Vui chết <cười> Thì có phải có lý do để chết Và thưa đại chúng rằng á Một khi mình có thân thì mình phải thọ một cái thứ hai Một cái sau của cái thân này là gì? Đó là bệnh thân Pháp Hòa ví dụ đi Bây giờ người đó không bệnh ung thư chết Hay là người đó không trúng gió chết Hoặc là người đó trúng gió mà không chết Nằm liệt giường liệt chiếu Rồi mình nói sao? Tu hành mà tại sao tôi làm tốt quá mà tôi bị như vậy Trên cuộc đời này á mình phải có một vấn đề gì nó xảy đến Mình mới có thể đi chết Cho nên Buồn Trách thì cái đó là chuyện bình thường Trong cuộc sống Khi chúng ta thấy chúng ta sống quá tốt Mà tại sao chúng ta gặp cảnh khổ Nhưng mà nếu chúng ta quán sâu nữa Thì chúng ta thấy rằng Ủa cuộc đời này ngay cả thầy tu cũng chết mà Mà thầy tu từ nhỏ tới lớn Mà thầy giúp bao nhiêu người cuối cùng á, Là thầy cũng chết và thầy nhiều khi thầy cũng chết do những cái bệnh tật hiểm nghèo Và thậm chí thầy bị tai nạn thì chết Xin thưa đại chúng là quý vị thỉnh thoảng cũng nghe Như vừa rồi đầu năm có một sư cô bị bị chết chìm Một thầy vừa rồi ở bên Âu Châu cũng bị chết đuối Rồi ni sư Trí Hải trên đường đi từ thiện về bị tai nạn xe Mà đâu phải một mình sư mất đâu Bốn người đệ tử mất theo thì Pháp Hòa thưa như vậy Rõ bên Mỹ mình cách đây mười mấy hai mươi năm Có Hòa Thượng Duy Lực 
Ngài cũng bị tai nạn xe ngày mất Thì không lẽ bây giờ mình nói là các vị không tu Phải không? Thành tử ra Mình trách thì cũng thông cảm thôi Nhưng mà cũng thưa như vậy để đại chúng biết rằng Cuộc đời này Chúng ta có mặt ở đây Những gì chúng ta thiện lành trong đời này Đó là mới đời này thôi Còn những cái quá khứ mình không biết Và có thể những cái quá khứ mình đã tạo Những cái gì đó mà mình Đời này mình phải gặp và còn nếu nói hiện thực hơn Không có một cái gì ở đây mà tự động nói hết Ví dụ như cái nhà nó tự động nó sập Đó như cái chùa ở bên Mỹ Có một cái chùa nửa đêm nó sập Không lẽ nó Phật không linh không? Thì bây giờ cái nhà cất không có kỹ Hoặc là những cái vật dụng trong đó Những cổ kèo trong đó Tới lúc nó rã, nó rượu Thì nó phải collapse thôi, nó phải tiêu hủy thôi Đó là chuyện bình thường Có thân là phải, có khổ Mà chưa nói là nó hoại nếu mình quán cái pháp đó là tất cả các pháp nó đang hoại dần hoại dần chứ đâu phải đợi một lúc mà nó hoại đâu quý vị biết là mình có phải già mỗi giây phút không đâu phải mình hết năm mình mới già đâu mình già trong từng giây từng phút già mỗi ngày rồi đến hết 365 ngày cái mình kêu là ăn tuổi bây giờ ví dụ như mai mốt thế giới thống nhất với nhau là 500 ngày mới kêu một năm ví dụ vậy đi thì mình đợi hết 500 ngày cái mình kêu tôi một tuổi đó. Thật ra đâu có quy định gì đâu Đâu có ai quy định mấy trăm ngày mới gọi là năm Hiện tại bây giờ cả cái quả đất này ta thống nhất là vậy Thì mình đã đồng ý là vậy thôi Cho nên mình phải đi theo cái cái bình thường của cuộc sống như vậy Con có một em gái và một em trai con rất thương yêu em con Nhưng em con từ nhỏ đến giờ luôn hỗn và ghét con Con phải làm gì để cho tâm con tịnh và không phiền não khi nghĩ tới tụi nó Chà chiều nay mình hỏi <cười> toàn là ghét bỏ gì đó <cười> Thưa đại chúng á Thí dụ như là Mình à, nghĩ là mình thương người đó mà tại sao người đó ghét mình Thì bây giờ mình nhìn lại cái cách thương của mình Nhiều khi cái cách thương mình như thế nào Cách mình đối xử như thế nào Mà mình được mệnh danh là thương Nhưng mà người đó không được nhận cái đó là thương Mà người đó nhận là ghét Đó là ví dụ như mình bắt con mình đi ngủ sớm Bắt nó ăn Nhưng mà lúc nó nhỏ nó bây giờ nó nghĩ cái đó là thương hết đó. Thấy không? Nó nghĩ là mình khó khăn với nó Nhưng khi nó lớn lên nó mới cảm nhận được điều đó nhưng mà người mẹ có bao giờ vì người con nghĩ như vậy mà ghét người con không? Không Thật ra bây giờ nè Vị Phật tử này Nếu mình chỉ biết thương em mình thôi Và không nghĩ gì nữa hết thì khỏi sẽ đau khổ Dù người em đó có thương Tại vì mình expect Mình thương em mình Thì em mình phải thương mình lại Tại chính mình muốn cái vì thân đó Cho nên mình khổ còn bây giờ mình thương là đủ rồi Đâu cần gì nữa đâu Nhưng mẹ thương con Là được rồi Có bao giờ mẹ tính sổ với mình không Không Mẹ không bao giờ Không có một người mẹ nào mà có cuốn sổ Từ nhỏ tới lớn nó uống 500 bình sữa Xài 300 ký tả Không có Không có người mẹ nào tính mình vậy Tại vì tình thương là một sự dư để mà cho ra Thì ở đây chị cũng vậy đi chị tập tình thương của bồ tát đi cho ra thôi mà không có không có thu vô mà trong 10 điều tâm niệm nè mình giúp người đừng mong cầu báo vì cầu báo là có ý có cái mưu đồ có cái cái muốn trở lại thì đó bây giờ mình hỏi lại mình mình có thương thiệt chưa dạ con thương thiệt thương thiệt là no request không cần người đó phải return mà có return là mình có đổi chát có bao giờ Phật đòi hỏi mình gì không? không? Bữa nào mình có chuyện nhiều thì mình cũng nãy chuối mình khấn cây nhang Còn bình thường không có thì mình đi chùa mình lại thôi Thấy không? Mình tụng thời kinh có 15 phút thôi Mà mình khấn tới 30 phút luôn Mình xin Phật tới 30 phút luôn Mình tụng có 3 mình tụng có 15 phút à Và thậm chí mình gọn gãy một câu nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả phải không? Thành thử ra Mình thương là được rồi 
còn người kia đối với mình như thế nào đó là mình nếu mình đã không quan tâm chuyện đó nữa thì đừng có bận lòng cứ thương thôi uhm, con chúc thầy được nhiều ăn lành nếu con đi chùa mà thấy sư không đúng à sự không đúng của thầy thì con phải làm sao con có nên đến chùa nữa không à. Khi mình đến chùa Là mình đến chùa Mình học cái hay Ngay cả cái dở cũng học Học cái gì biết không Học cái vĩnh viễn không làm giống Cho nên nếu mình biết Đem cái tâm của người đi chùa Thì không có chuyện gì Mà mình trở ngại hết Người dở mình cũng học nữa Học đừng cái đừng có làm Ngày xưa khổng tử dạy Con thấy người ta làm lành con học điều lành của người đã đành Con thấy người ta làm dở Con vẫn phải học Học cái đừng bao giờ làm giống như vậy Quý vị nhớ kinh tư lượng không Kinh tư lượng là Kinh Tư là tư duy Lượng là so sánh Bây giờ mình dịch cái kinh đó là Kinh soi gương Nếu mình thấy một người Mà không dễ thương Không làm được những điều đó Mà mình không thích người đó thì mình tự nói với mình Mình sẽ không repeat và làm y như vậy Và quý vị nhớ là chùa như một cái bệnh viện Và rất nhiều bệnh nhân vô trong cái bệnh viện này Và mỗi người bệnh mỗi kiểu Mỗi người bệnh mỗi kiểu Và trong này cũng có y tá, cũng có bác sĩ Và thậm chí bác sĩ cũng bệnh như là người bệnh <cười> Thành thử ra Tất cả chúng ta đều ở trong này Đều là những người đang chữa bệnh hết thì bây giờ á, mình đi chùa Thì mình nhớ là Pháp Hòa hồi nãy có định nghĩa chữ chùa đó Chùa là nơi xa cái ác gần cái thiện Thì cái gì mà xấu không đúng Mình đã biết không đúng là tại sao mình phải quan tâm Mà hơn nữa mục đích ngay từ đầu mình đi chùa đâu Phải đi tìm cái người đó để mình làm gì đâu Mà đa phần là hỏi đi chùa chi Đi chùa tu công quả Ủa sao chị đi về vậy Tôi bực cái bà đó tôi về nó chật, nó chật lắc à Đi chùa gì Cái chuyện khác mà lát về gì chuyện khác Làm sao để học tha thứ cho người khác Khi người ta làm sai Những việc nhỏ nhất như là Chồng quên rửa chén hoài Mà các vị đức lưng quần nghe cho kỹ nha Bữa nay bị thưa lên tới chùa rồi đó các ông mà các ông mà có thương em mà đừng để em giải quyết mấy vụ này hoài đó. làm ơn về rửa chén giùm em đi <cười> riết rồi em biết em là thầy chùa thầy pháp hay là <cười> có một lần cái cô phật tử cô viết tờ giấy của nó thầy ơi con là đang làm bảo lãnh giấy tờ bảo lãnh con của con mà nó rớt hoài à Thầy coi có ngày nào được cho nó nộp đơn không? Tao qua nói trời ơi cái đó của thầy Pháp Còn em là thầy chùa Nhiều khi bí quá hỏi đại ông thầy cũng cần biết hỏi ông thầy nào Cái đứa học trò mà nó làm toán nó cộng 1 cộng 1 bằng 2 Rồi cái đứa kia nó nói 1 cộng 1 bằng 3 Rồi cái đứa làm trúng nó dặn gân lên nó cãi rồi cuối cùng nó đem lên ông thầy xử Ông thầy biểu cái đứa làm trúng nằm xuống đánh thêm trận Nó tức cái mình nó con làm trúng mà sao thầy đánh con Nói thầy không đánh gì hết đánh cái tội ngu <cười> Biết trúng mà cũng cãi với thằng trật <cười> Thưa đại chúng là thật sự ra Cuộc sống của chúng ta đó Tại vì chúng ta có một cái khung Để chúng ta đóng vào mỗi việc Mà hãy ai trật cái khung đó là mình mình bập liền Quý vị có nhớ một câu chuyện Cổ tích ngày xưa có một toán cướp Nó có một cái giường nó để giữa đường Ai đi ngang á Nó bắt lên nằm giường nó hết Người nào mà ngắn ngủ nó kéo chân ra bằng 
Người nào dài nó chặt bớt <cười> Thì cái câu chuyện cổ đó đó Kể xong rồi thì người ta mới hỏi Thế thì chúng ta có giống tên cướp đó không Mỗi người chúng ta đều có một cái giường hết đó. Bắt người khác lên nằm Họ ngắn ngủn thì kéo họ dài thòn cho bằng Người nào dài quá chặt bụt Nghĩa là mình đều có một cái giường để đo mọi người hết Sở dĩ chúng ta phiền não là tại chúng ta cứ bắt người ta đúng cái khuôn của mình Mà thưa đại chúng cuộc đời này mà ai cũng y rập là no fun <cười> Phải không? <cười> Nhờ ổng không rửa chén cho mình có hai ông Phật để mình rửa Đây. Những việc nhỏ như chồng quên rửa chén Bây giờ nếu mà lỡ mà phải rửa chén của chồng mình nói vậy nè Rửa chén vui ai ơi Vừa rửa ta vừa cười Chén dơ rồi chén sạch Ta rửa bát ngàn đời Đó là bài kinh rửa chén Nói như vậy không phải bà Binh mấy ông nha Nhưng mà tại vì nếu mà bây giờ Không lẽ bây giờ sau khi rửa chén là gia đình mình sao sáng Thôi thì bây giờ quan trọng nữa là cái cách mình nói anh ơi anh sao anh không rửa chén giùm em Ông nghe em cũng mình sớt quá ông cũng nhột Chà nội có hai cái chén cũng rửa nữa Hai cái nó khác liền à Ông sẽ nói trời ơi bữa nay tôi lên trước vừa làm cha vừa là ông nội thôi khỏi rửa Pháo Hòa có một cô Phật tử của người Hoa Mỗi lần mình nói gì cũng đồng ý của nó Thôi đi cho nội <cười> Thế thì mấy Phật tử mới nói Trời ơi sao mà bà kêu thầy kỳ cục vậy Không muốn hả Ông nội lớn hơn ba tôi rồi <cười> rồi Lúc đó mình đó, Nín chấm cơm luôn Thế nữa đôi khi trong cuộc sống đó, Thật ra thì nhiều việc nó cũng nhẹ nhàng thôi cái mình thì quan trọng quá một vấn đề cái nó thành ra quan trọng phó hòa thưa đại chúng như nào nếu ở trong chùa mà các thầy muốn xử đó một ngày có một tuần lễ cuối tuần hai ngày phật tử vô công quả là đều có hai ngày để có chuyện để xử tại vì sao không có người nào mà giống người nào rồi bây giờ người nào lên mét cũng xử sao ai lên nói già già mô phật để 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 thầy tính <cười> Dạ 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 mô Phật để thầy tính <cười> Dạ dạ mô Phật thưa cô quan hỷ thì để thầy lo <cười> Nhưng mà thiệt sự thầy có lo mà lo không có nói Tại vì thầy biết thầy nói xong thầy lo hơn <cười> Khi việc gì mình cũng mang ra nó thành vấn đề là vấn đề nó lớn Có nhiều khi mình phải nghĩ là mình đang hạnh phúc Mình được làm một gì đó cho người thân của mình Quý vị biết là nhiều lúc đó, Phó Hòa cũng phải đi chùi nhà cầu Phó Hòa cũng phải đi lượng dép Phật tử cuối tuần về là bỏ dép Tứ tung hết Phó Hòa cũng phải đi lượng từng đôi dép để lên kệ Cuối tuần là lên Tây Thiên Hốt rác theo Tây Thiên Về Trúc Lâm làm theo Trúc Lâm Mà toàn là ai? Toàn là tử đệ của mình không? Không lẽ mình vừa đi chùi cầu Mình tụng nó Mà nó cũng có nghe đâu mà rốt cuộc mình tụng mình nghe Mà tụng xong tay cũng phải làm Còn mỗi cái miệng nữa Thôi giờ thà mỗi tay khỏi mỗi miệng Thì thưa đại chúng là trong cuộc sống đó, Người mà thấy việc làm đó, Muốn làm đó, Thì không có lúc nào không có việc để làm Người không muốn làm rồi đó, Rác trước mặt cũng không thấy có việc để làm Thật ra là cái, cái quan trọng Là cái nhẹ nhàng của mình Mình cứ làm riết rồi thế nào Mà nói vậy rồi mình hết hơi sao không, thôi cũng tốt, hết hơi sớm thì cũng khỏi hết hơi trễ <cười> Từ việc lớn tới việc nhỏ Ngay cả khô quốc những người làm chung với mình Bây giờ công việc đó là công việc chung Mình cứ làm hết sức của mình thôi chứ không bao giờ mình hết việc Thí dụ mình hết ngày việc tới đó là ngưng Pháp Hòa thường hay suy nghĩ như thế này Bây giờ cái công việc này là việc chung mà bây giờ có người làm tới ngang đó người ta nghĩ gì hết ngày hết giờ hoặc là ta mệt rồi rồi mình cứ bắt người ta làm thêm thì mình cũng phải biết rằng nếu người ta làm thêm là ta kiệt sức là ngày mai không làm nữa thà là ta ngừng tới đây mà ngày mai ta làm được thêm ngày 
mình ráng thêm tiếng mà tâm mệt là mai tao nghỉ một tuần thì trong cuộc sống mình làm việc chung trong một cái công ty cũng vậy ai vô đây cũng làm việc cho chủ đó, đó. bây giờ người kia làm biến tao không làm thì mình cứ làm trong cái khả năng của mình hết giờ mình cũng cứ về mai việc đó tới tiếp thì mọi người đều có trách nhiệm để làm mỗi ngày mình cứ gom mấy cái phiền não nhỏ nhỏ đó riết đó, mình trở thành một người câu có quạ quọ ngay lúc nào mình không biết đó. cho nên cái quan trọng là chúng ta phải thấy được cái 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 sự tu tập đó tìm an lạc trong giáo pháp của như lai chữ như là gì như là như vậy lai là thay đổi cuộc đời cứ thay đổi con người thay đổi mọi thứ xung quanh mình thay đổi mà quan trọng là tâm mình không có đổi thay bây giờ quý vị nhìn coi sáng nắng chiều mưa mà mà nếu tâm mình nó sáng mưa chiều nắng là tự nhiên ta thời tiết người ta không nói nghe mà mình đợi đổi thay là người ta lên án mình liền không có ai mà ra đứng giữa đường nó vô duyên lắm nha tự nhiên sáng nắng chiều mưa mà mình mà đổi thay là nói nói mình liền ta nữa mình thôi giữ sao giữ cái tâm mình như cuộc đời cứ lại cuộc đời này mình đến như vậy mình sẽ đi như vậy mình đến không có gì rồi mình đi cũng sẽ không có gì không bao giờ mình đến đức phật cũng thế ngài đến như vậy và ngài đi như vậy cho nên mình gọi ngài là như lai ngài đến cuộc đời này ngài cũng sanh giống bình thường thì ngài cũng chết bình thường cho nên ngài rất bình thường còn ví dụ như mình đến bình thường mình đi không bình thường mình nghĩ là mình ôm cái gì mình nắm cái gì không có không có gì thậm chí tiền của mình để lại người ta cũng lấy cái đó người ta mua đồ giả người ta gửi vô ta, mình để trăm lại người ta đi lấy trăm người ta ra chợ người ta mua sắp giấy tiền giả đó người ta để vô để đồ thiệt mà người ta cuối cùng người ta cũng đưa đồ giả cho mình đi có cái ông đó ông để một số tiền mặt là ông dặn với bà vợ nghe khi tôi chết bà nhớ chôn theo nha cái bữa đó liệm đó cái bà cũng tới bà khóc bà nói anh em đã làm đúng tâm nguyện của anh là những gì của anh em đưa hết cho anh em không có giữ nhưng em suy nghĩ rồi anh cầm chi nhiều nó nặng thôi em ký cái check cho nó gọn cho em rồi <cười> ký kiểu đó ký 10 check cũng được phải không <cười> Con chỉ hỏi tại sao Đức Phật chỉ là người thường như mình tu thành đạo Vậy tại sao mình lại xin phước Đức Phật phù hộ từ những vị Phật Bồ Tát Bằng cách đọc chú và cầu xin Thấy không Thì Đức Đúng như vậy Đức Phật rất là bình thường Nhưng mà thưa đại chúng là tại sao mình ở trước Phật Mình tụng mình xin này xin kia Thật ra mình nói đó không phải là mình xin cái tượng đó Nhưng mà bức tượng đó là một biểu tượng cho mình đưa tâm mình hướng thượng Phóng vào ví dụ Bây giờ mình đứng trước Phật mình tụng Con nguyện được sống đời rộng rãi Con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh Để theo Ngài trên bước đường lành Chúng con khổ nguyện sinh cứu khổ Chúng con khổ nguyện sinh tự độ Mình nói cho ai? Mình tự phát nguyện cho chính mình mà Con nguyện làm điều đó nhưng bây giờ nếu mình đứng không không mình nói vậy Mình không có cảm Giờ mình đứng trước Phật Lấy biểu tượng là tượng Phật Giờ tượng Phật là biểu tượng Giúp cho mình đưa cái tâm mình hướng thượng Mình nói với Phật như là mình bọc bạch với Phật Nhưng mà thật sự đó là một sự hướng tâm Phóng vào ví dụ như á Ngày cái ngày mẹ mình sinh nhật Ba mình sinh nhật Mình đi mua một cái 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 cái, cái cạc Mình về mình viết những lời thương yêu Như vậy trong lúc đó ai làm cái biểu tượng để mình nghĩ ra được tất cả những tình thương lời lẽ hay để mình viết ai cha hay là mẹ hay nữa nếu cha là một đối tượng chủ của cái cạc đó thì tất cả những hình ảnh đẹp gì của người cha mà mình muốn nói và mình hứa với ba mình thương ba mình viết ra ba lúc đó là biểu là cái đối tượng để tâm mình phát khởi những cái hình ảnh đẹp đức phật cũng vậy cho nên nói là xin Phật chứ thật sự ra mình nói lên một lời ước nguyện của chính mình và mình phát nguyện mình làm. Và thưa đại chúng này, con xin nguyện thành tâm sám hối tất cả nghiệp chướng của con. Nguyện cho con nghiệp chướng tiêu trừ. Con xin nguyện sám hối mà. 
Vậy thì Phật tức là biểu tượng chứng Để mình nói lên Con xin nguyện sám hối Thì mai mốt ra người ta làm gì sai thôi Tôi sám hối rồi tôi muốn làm điều đó nữa Phật phù hộ chưa Phù hộ rồi Phật phù hộ bằng cách là Ngài cho mình Ngài ngồi đó Ngài làm biểu tượng của mình. Cho nên không có sai Nhưng mà Pháp Hoài giải thích sâu Để đại chúng thấy rằng Tại sao chúng ta phải đứng trước Phật làm điều đó Phật đâu có ăn trái cây mình cúng đâu Nhưng mà mình đem lên mình cúng đó là gì Đó là một biểu tượng Và mình đem trái cây đây là Đây là những kết quả của con làm được Trái là quả mà Và cái quả mình đôn cho cao lên Và khi mình cúng như vậy là mình đang biểu tượng rằng Con nguyện nhắc nhở con Cái đạo lý của nhân quả Có làm đúng là quả nó sẽ đúng Trồng ớt ra ớt, trồng cam ra cam cho nên chữ cúng Phật đó nghĩa là mình cung dưỡng trở lại cho chúng ta. Thật sự ra mình đem cái gì mình cúng bằng Phật cuối cùng là cúng mình hết á. Đem nãy chuối xanh dờn lên cúng vậy chứ chín xuống là cúng cho mình. Đem trái sầu riêng lên để nó cúng Phật chứ chứ Phật chưa kịp mổ trái sầu riêng là mình đem xuống mình mổ mình ăn rồi. Ta nó biểu tượng thôi. Cho nên Phật chỉ là người thường, Phật không ban gì được cho mình nhưng mà Phật là biểu tượng để mình đưa tâm hướng thượng Mà khi mình tích phước Mình tạo thiện Thì tự nhiên cái thiện cái phước đó Nó là cái quả nó chuyển nghiệp cho mình Ví dụ như quý vị Làm thiện Làm xong việc thiện là tự quả thiện nó đến Chẳng cần phải nói gì hết á. Nhưng mà tại sao khi mình làm gì Xong mình hồi hướng cho người thân vì cái hồi, cái giây phút mình hồi hướng đó là trước khi hướng là mình đã hồi rồi Hồi là quay trở lại đó Mình declare lên Con con nguyện à, à, bố thí hôm nay để hồi hướng cho người đó Hồi lại mình đó Hồi là cái việc mình làm là bố thí Rồi mình hướng về người đó Tức là mình đưa cái tâm thiện mình về người đó Mình muốn cảm hóa người đó Mình muốn trị cho người đó Mình muốn giúp người đó bằng cái tâm của mình cho nên sự hồi hướng không có gì không đúng Nhưng mà quan trọng chúng ta hiểu được cái hồi và cái hướng Phóng vào ví dụ vậy nè Khi mình đi chợ Mua thức ăn Có phải quý vị cầm món gì lên là điều có người để quý vị biết rằng tại sao mình mua món đó không Ví dụ như mình đi nè, mua trái xoài Con trai tôi thích ăn xoài này lắm nè Đi qua tới đằng kia Ông xã tôi thích ăn dưa hấu lắm nè Rõ không? Đi ngay cái khi mình cầm món ăn lên là mình biết đối tượng của cái món này là ai rồi Nhưng mà nếu người đó không có mình mua để làm gì? Phải không? Là, ví dụ như mình đi Tôi đâu biết tôi muốn mua gì đâu Tôi đi chợ tôi quơ đại à Không có Mỗi ngày nấu ăn cũng vậy nữa Mình nấu canh xong phải không? Trước khi mình để rong biển vô cái Mình múc cái chén canh riêng ra Mình nói tại vì má tôi không thích ăn rong biển Cả nhà mấy đứa con tôi nó thích Má tôi không thích Bởi vì trước khi tôi để rong biển vô Tôi muốn chén canh riêng ra cho má tôi Hướng chưa? Hướng chưa? Hồi chưa? Hồi rồi Hồi là quay trở lại Hướng là nghĩ về người kia Biết rằng má mình không thích ăn rong biển Cho nên quay trở lại múc chén canh để riêng Trước khi để rong biển vô liền Tôi biết con tôi không ăn hành Cho nên tôi múc riêng một chén canh cho nó Rác nữa tôi để hành sao cho đứa con kia Thật ra cuộc sống này chúng ta làm điều Có cái chỗ chúng ta hướng hết Thì Đức Phật cũng vậy Hình ảnh của Ngài là biểu tượng Để chúng ta hướng tâm Mà đặc biệt là những Dù quý vị nhìn tượng Phật cái thôi, Mặc dù Ngài không nói gì Ngài không làm gì Nhưng mà tâm mình an lại liền Mình cảm nhận một sự bình an Khi ngày mình nhìn Ngài mình nhìn bức hình của Ngài Mà không biết Ngài có giống vậy không Không biết Tại vì mình không gặp được Ngài Tất cả những hình ảnh cũng trừ từ Cái sự tưởng tượng của mình Mà phát họa ra thôi Chứ không có gì mê tín Nếu chúng ta làm mà chúng ta hiểu Ý nghĩa chúng ta làm Thì không có gì mê tín hết Tuần rồi có rồi đi giảng ở Maui Hawaii Thì nhà thờ À, thiên chúa giáo đã cho chùa mượn nguyên cái thánh đường để mà chúng ta pháp thoại tượng chúa đứng cao ở trên phó hoàng ngồi dưới 
Và quý vị biết là mỗi bữa quy vào buổi giảng Trước khi giảng Pháp Hòa đều chắp tay hướng về Chúa xá Rồi Pháp Hòa ngồi xuống giảng Giảng xong và đứng dậy xá Chúa Tại vì nhờ Ngài đứng ở trên cho nên mình ngồi nghiêm túc Thật là cái biểu tượng ở trên Dù là Chúa hay Phật Cũng là cái điểm để Chúng ta biết là Bậc Thánh thì tự nhiên mình nhíp tập Điều đó không có gì sai hết Thật là ra Mình làm mà mình hiểu đó Thì không có gì trở ngại hết ngay cả mình phải chịu đựng một người chồng Một người vợ Một người cha, một người mẹ Đều là cái cơ hội cho mình tăng trưởng Cái phước thiện hết Mình muốn nói con mình đó, Có nhiều đứa nó dễ nóng đó. Mẹ muốn nói chuyện với con Mà mẹ phải suy nghĩ dữ lắm đó. Nói làm sao để nó đừng có nổi giận lên Có không Mình phải Trước khi mình hướng về nó đó, Mình phải hồi lại mình Rồi phải hồi nó nữa Nó đang ở trong cái hoàn cảnh nào Mấy thầy mấy chú ở trong chùa Pháp Hoàng muốn nói chuyện gì là Pháp Hoàng phải xuống giả bộ hỏi trước Bữa nay đi học về vui không con Khỏe không con ăn cơm chưa Có nhiều bài vở làm không Nói giờ bữa nay con nhiều bài lắm Ờ à, thôi con làm đi Mặc dù sắp sửa la rầy gì đó Nhưng mà nếu nó nhiều bài quá Mình kêu nó lại mình giảng mô ran xong Lát nó bấn loạn Nó khỏi làm gì hết luôn Muốn nói cũng phải coi coi tới Nó đúng lúc để nói không mà nhiều lúc muốn nhờ nó gì cũng phải nhờ phải lựa lúc nhờ nữa nó đang ngủ mà mình dựng nó dậy những cái chuyện không cần thiết thì cũng không nên trên cuộc sống này á cái sự tu tập của chúng ta nó nằm ngay ở trong cái cách mà chúng ta hồi và hướng trước khi hồi trước khi hướng phải hồi và pháp hòa hay, hay thưa đại chúng là hồi hướng có bốn cách Hồi nhân hướng quả Hồi sự hướng lý Hồi tiểu hướng đại Hồi tự hướng tha Tại sao con không hiểu khi nghe giảng Pháp Gia đình nói con bướng bỉnh hay cấu Nhưng có lẽ con không có duyên với Phật Pháp chăng Xin chỉ cho con một cách để con có thể kiên nhẫn nghe Pháp lâu hơn con thích thầy nói chuyện đơn giản và khiến con thoải mái Thì cũng giống thôi Thật sự ra mình cho ông thầy đó giảng pháp là nó tự nhiên thành bài pháp Còn mình nghĩ rằng thầy đang chia sẻ, thầy đang nói những kinh nghiệm gì đó Là nó ra Thành nhiều khi á Thí dụ cũng cái câu nói người ta nói Mà mình nghĩ người ta nói, nói móc mình nó thành ra nói móc Mà mình nghĩ người ta nói đơn giản nó thành ra đơn giản cho nên nếu mình không quen với cái kiểu là nghe thuyết pháp thì đừng đặt cái đó là nghe làm nói pháp nghe pháp gì hết tôi đang nghe một buổi trình bày những vấn đề trong cuộc sống vậy thôi mà thường quý thầy thường là nói như vậy quý thầy là chia sẻ với mình cho nên và khi mình nghe pháp đó, mà mình không thay đổi gì hết đó, người khác thấy mình nghe rất là nhiều mình không thay đổi thì mình ở trong dạng bốn dạng trong một dạng trong bốn dạng nghe Nghe mà không thay đổi gì hết Thì cái này nghe mà không nghe Là nghe lãi nhải Nghe có tiếng, nghe trầm bổng Nhưng mà không nghe được cái pháp Vì mình nghe mà không nghe Còn nghe mà nghe Nghĩa là mình nghe cái tiếng nói Và mình nghe luôn thâm sâu của lời pháp Còn không nghe mà nghe Nhiều khi người đó chưa nói thành câu Mình nhìn cử chỉ người đó Mình đã hiểu người đó muốn gì Rồi có dạng nữa Không nghe mà cũng không nghe <cười> Nghĩa là không thích nghe tiếng Mà cũng không thích nghe đạo lý à, Từ lớp 2 con à, Thưa thầy Từ lớp 2 con nghe thuyết pháp Thì giới ai cũng công nhận là Con bỏ qua và rộng lượng À, à Tới giờ đó à, Từ lúc con nghe thuyết pháp tới giờ Ai cũng công nhận là con bỏ qua và rộng lượng nhưng con không bỏ qua được những hành động của má con <cười> này còn bị kẹt <cười> Thôi ráng ráng chút nữa Thưa quý vị là trong cuộc sống đó, Thí dụ mình ăn cơm đó, còn con miếng cái Mình nó ráng miếng nữa đi cho nó hết Thì thôi bây giờ là mình ráng chút nữa Cho mọi việc nó bình Cuộc pháo hoạt hay ví dụ vậy nè có nhiều lúc phải ăn cơm thì mình thấy trong cái dĩa thức ăn đồ kho đó 
Chứ có những trái ớt ta kho chung Mà nó lạ cái là Khi mình cầm trái ớt lên Mà mình ý thức đây là trái ớt á Thì mình cũng ăn trái ớt đó Nhưng mà hình như nó không có cay bằng Khi mình ăn lòng trái ớt Đúng không? Tại sao? Vì mình ăn trái ớt mà mình ý thức Đây là trái ớt Thì cái độ cắn ớt của mình Nó vừa chừng Mình nhai nó vừa phải cho nên cái cay nó nó giảm Nhưng nếu mình ăn một trái ớt vô ý để vô nhai như miếng rau Thấu ông trời Có phải không? Cũng là trái ớt đó Mà tại sao khi mình cắn với ý thức Thì nó cay khác Mà khi mình cắn với không ý thức Thì nó lại cay khác Cũng như thế thôi Cuộc đời này cũng vậy Có đôi khi mình nhầm Mình cắn nhầm miếng khổ qua Nó đắng chết mình không thích Nhưng mà giờ giữa bàn ăn Không lẽ mình nhả ra Mình phun ra nó kỳ quá Thôi nuốt luôn cho rồi và mình nói nuốt luôn thì không chết người ta người ta nào đâu Mình đã từng nuốt cuộc đời này kiểu đó chưa Có Mình từng nuốt những câu chuyện Những con người mình không thích Y hệt như vậy Nhịn cho nó xong cho rồi Bây giờ nói ra nó có được gì đâu Thì thưa đại chúng là cái tu của Pháp Hòa Nó bàn bạc trong cuộc sống vậy Nó ngay trong bữa ăn Nhiều khi mình ăn nhầm cái món mình không thích Thôi ráng nuốt miếng cho rồi Đâu có ai chết đâu không có chết Người ta ăn được mà Chỉ có mình không thích thì mình khó chịu thôi Nhưng mà nhả ra là không được Thôi nuốt luôn Có chết đâu Nhưng mà không chừng Nuốt được chừng 10 lần ăn ngon lành Quý vị biết là Phó Hòa à, à, Giống như mình Thiếu mình không quen ăn giá sống Thì cái giá sống nó nồng Nhưng mà nhiều khi Lỡ người ta múc cho mình tô bún Ta để giá sống trong đó thì bây giờ một là mình lua lua mình ăn Còn không nhắm mắt ăn luôn cho rồi Cũng bình thường thôi Mà ăn riết chừng dài chập Thì có thể từ từ nó quen được cái nồng của cái giá sống đó Cuộc sống này do cái gì cũng do mình quen thôi Có nhiều khi mình đi chơi với người bạn trai đó đó Mà người khác thấy chịu không nổi Mà nó sao mày chịu nổi Nó tao quen rồi Giờ không có tao chịu nổi nữa <cười> Thầy nữ ra thưa cái gì cũng do mình Cái đó gọi là gì tập nghiệp Ai dạy mình hút thuốc Mà mình biết thuốc nó, nó đắng Nó khói mà nó hoàn toàn không lợi ích Nhưng mình vẫn hút mà Mà thậm chí còn tập hút nữa Có phải là mình tập nghiệp không Mình tập hút thuốc mà Mà một cái nghiệp không tốt Mà vẫn tập Và tập riết bây giờ nó không phải là do tập huấn nữa Mà nó thành ra cái sâu dày Của cái nghiệp đó cho nên rồi cái tốt cũng vậy hồi đầu mình tụng kinh mình tụng đâu có được nhưng mình biết đây là nghiệp tốt thôi ráng tập tập riết nó thành ra một cái tập nghiệp của tốt cho nên tập nghiệp nó cũng hai loại tốt hay là không tốt mà do mình có người ai mà từ vừa nhỏ lên mà biết uống rượu lần cả mấy chai hiếm lắm toàn là do tập tập riết nó quen Ngồi đi không sao đâu, sắp xong rồi <cười> Mỗi người đều có nghiệp số Nó tới đi không cưỡng cầu Xin thầy giải thích Vậy mình nên để nghiệp tới tự nhiên không Tự nhiên không sợ hãi và lo lắng Vì à, Vì con của con Sinh ra ngoài sân chơi Vợ con không cho Và nói không có người lớn Coi Coi chừng sợ người ta Sợ nó bị bắt cóc Con nói vợ con Tại sao con gieo cho con mình nỗi sợ lo sợ Mà mình không biết nó có xảy ra hay không Phải do Phải để duyên nghiệp Quý hiểu câu hỏi không Đó là một người vợ không cho đứa nhỏ ra ngoài sân chơi Vì sợ con mình bị bắt cóc Thì ông chồng phản ứng lại Nó là tại sao gieo trong đầu đứa con mình Một nỗi sợ hãi Và tại sao không để Tự cái do cái nghiệp Thừa hiểu cách này cũng không đúng Mà Mà gieo rắc kiểu kia thì cũng không phải Thật ra thì cái Ăn thua là cái cách mình nói thôi Thí dụ như bây giờ mình nói là <cười> Thật sự ra là Khi một đứa nhỏ Nó ra sân nó chơi Thì về do nó không Nó không có cẩn thận thì có thể nó chạy ra ngoài sân Không phải chuyện bắt cóc mà Tai nạn cũng có thể xảy ra 
Nếu mà mình nói rằng thôi mọi việc do nghiệp đi Thì cuộc đời này mình không có làm gì Mình không có làm gì hết đó Cứ để mọi thứ do nghiệp à Cái này cũng không được Nhưng mà nếu mà chúng ta lo những chuyện không cần thiết lo Thì cũng không đúng Và thưa đại chúng cuộc sống này có bao giờ mình không lo không? Không Cái gì cũng phải lo hết Mình ngồi đây nè Tới đây hai ngày nè mình chỉ cần nhắc cái phone lên là đăng ký thì tham dự thôi Còn chùa là phải lo Lo chỗ ở, lo chỗ ăn, lo đủ thứ, lo ghế cho mình ngồi Phải lo chứ Rồi bây giờ mình ngồi đây mình nghe Pháp xong mình nói Chị đi đâu gấp vậy? Thôi thôi tôi về để mà lo cơm Phải lo chứ, không lo đâu có được Rồi thậm chí nó tuần tới tôi đi đám cưới nè Giờ tôi lo tôi đi sửa sạn Không lo chứ cái gì cũng có lo hết á Nhưng mà mình lo cái gì cần thiết để lo Chứ không phải là không lo Lo cái gì cần nhất Lo cái gì gần nhất thôi Thì thôi bây giờ á Đứa con mà nó ra nó chơi Nếu mình không muốn gieo rắc cho nó sự sợ hãi là có người bắt nó Thì nó là con còn nhỏ Khi con ra sân chơi phải có mẹ coi chừng Vậy thôi Mình đâu cần phải nói với nó Giống như hồi nhỏ đó, hễ mà đứa nhỏ nào mà nó làm gì đó, nó đừng làm vậy con ông kẹ bắt Cả đời nó chẳng biết ông kẹ là ai Và bản thân mình cũng biết ông kẹ ông ra làm sao Nhưng mình cứ đem ông kẹ mình nói với nó thôi Phải không? Thì ở đây thì cũng thế thôi Mình cứ hay bị một cái tập khí là hay đem một cái negative Gắn vô một cái đầu óc của một đứa nhỏ Thì nếu mình thấy rằng điều đó không cần thiết thì mình có cách khác để mình nói nhưng mà nói theo người chồng là thôi cứ để tự nhiên đi Nếu cái gì nó tới là do nghiệp là không được Bởi vì nghiệp là cũng có thể có những cái nghiệp mình chuyển được Mình chuyển hết sức mà không được Chừng đó mình mới chấp nhận là tùy nghiệp hay là bất khả chuyển Chứ còn thí dụ như giờ con mình nó lười học Nó thôi nghiệp nó kệ nó Đâu có được phải không à, Mình bệnh á cái tâm lý là mình bệnh là mình lạc miệng mà nó muốn ăn Thì mình mới nói là sao Thôi ráng ăn miếng cho khỏe Ráng nuốt cho nó có sức Chứ nếu mà mình buông lỏng cái người bệnh ra Không có ép họ một chút Không chiều chuộng họ một chút Thì không có ráng Hôm nào quý vị có dịp với quý vị nghe cái bài Chăm sóc người bệnh Pháp Hòa nói cái bài đó Thì Pháp Hòa đã trong cái bài đó Pháp Hòa sưu tập những cái bài kinh mà Đức Phật nói về chăm sóc người bệnh và người bệnh phải làm gì Ví dụ như mình chăm sóc người bệnh đó thì đôi lúc mình phải chịu cực với họ một chút Mình chiều chuộng họ một chút chỉ mong sao họ uống cái thuốc đó Cho nên không phải cái gì cũng do tùy Cuộc đời này nếu mà chúng ta cái gì cũng cho nên cái chữ tùy duyên không phải dễ nói à Đụng đụng cái mình thôi tùy duyên đi Sao tùy duyên nếu mình không tạo duyên Nếu mình không có biết tạo duyên Gieo duyên, kết duyên, tích duyên Thì làm gì có chuyện tùy duyên Duyên là do mình tạo Ví dụ như Pháp Hòa đến đây với đại chúng Mà nếu mà, đại, nếu mà không thông báo Thì đại chúng sao biết mà tới Nó thôi mình mình mời thầy Pháp Hòa gì được rồi Ai biết không biết tùy duyên đi Phải <cười> không? Nói vậy đâu được rồi giờ ta tới 300 người nó thôi kệ ăn ăn tùy duyên đi <cười> Không có, duyên là do mình tạo Mình tạo hết sức rồi không ai tới lúc đó mình nói gì Xô ế tùy duyên <cười> Thôi một câu nữa là mình nghĩ ha Trước tiên con xin rất biết ơn những lời dạy quý báu của thầy Và chúng con luôn kính chúc thầy được nhiều sức khỏe Vì bon chen cuộc sống hàng ngày nên con tranh thủ trì chú đại bi mọi lúc mọi nơi Khi lái xe cũng như những lúc trong công việc hoặc sau khi công việc xong 10 giờ có khi 11 giờ tối Vậy con có thể ngồi xuống trì chú vào giờ đó được không thầy Có người nói không nên tụng kinh vào giờ đó Vì con có thể sẽ kêu gọi cõi âm Sợ ấn ấn sự sống quá Lòng thành con tha thiết Xin thì giảng dạy cho con biết Con nên làm sao cho đúng
Thầy là người đã khai tâm cho con Khi tâm con rất mệt mỏi Và thầy cũng là người đã dẫn dắt cho con trên đường đạo Con rất diễm phúc <cười> Được diện chứng thầy Thưa đại chúng câu hỏi là Đi làm về khuya quá Ngồi trước bằng Phật tụng kinh được không Có vị nói là không nên Vì kêu gọi người âm Thưa đại chúng Mình tụng 11 giờ đêm của mình ở đây Là Việt Nam đang 1 giờ trưa Chỗ khác đang giờ khác Không có sao hết Nếu nói âm giờ nào cũng có cũng có âm hết Phải không Thật sự không có kêu gọi ai hết Mà nếu mà có kêu gọi họ tới không nghe mình tụng cũng tốt thôi Nhưng mà thật sự là không Mình tụng kinh Là giây phút đó là mình mượn một bài kinh Để mình định cái tâm của mình Mình giúp cho mình một ngày Tăng trưởng cái niệm thiện trong lòng Rồi sau đó mình đem cái tâm thiện lành mình cái công đức, cái công phu tu tập này Mình hồi hướng cho Pháp giới chúng sanh Có âm, có dương Và thật sự khi mà người mình tụng như vậy Mà cho dù có người nào đó đến nghe Thì họ đến nghe Pháp Chứ có làm gì mình đâu Bây giờ mình tụng vào Cái câu hồi hướng của mình là Phổ nguyện âm siêu Vậy người âm không tới nghe Lấy gì họ siêu Người dương không tới nghe Lấy gì họ thới cho nên mình hồi hướng âm siêu dương thế là là đúng mà vì họ có mặt cho nên mình mới nguyện cho âm siêu dương thế Đó. bây giờ pháp hòa nói ví dụ bây giờ mình tụng kinh mà chịu người âm về vì người âm đó họ nghe kinh họ tới vậy mình mở nhạc có triệu âm về không có nhiều nhà nhiều âm nó cũng thích nhạc lắm chứ bộ đó, nhi nhất là những cái bài hát nhạc tình à, sầu khổ mình hát lên thì cũng có những người âm họ thích vậy đó, tại sao mở nhạc không sợ âm vô mở kinh là sợ âm không có mà nếu có đi nữa thì họ đến họ nghe pháp mình tụng cái bài trời atula nhớ không trời atula dạ xoa so thải đến nghe pháp đó nên chí tâm ủng hộ đạo phật cho thường tồn mỗi vị xuyên tu lời phật dạy Bao nhiêu người nghe đến chỗ này Hoặc trên đất liền hoặc hư không Thường với người đời sanh từ tâm Ngày đêm tự mình nương pháp ở Nguyện các thế giới thường an ổn Vô biên phước trí lợi quần sanh Bao nhiêu tội nghiệp đều tiêu trừ Vĩnh ly các khổ lìa Đều về viên tịch Hằng dùng giới hương so vóc sáng Thường trì định phục để giúp thân Đó là bài chú hộ pháp Mình tụng để mình mời chư thiên Hộ pháp thì nghe pháp mà mình còn khuyến họ nữa sao Đến nghe Pháp đó nên chí tâm ủng hộ Phật Pháp cho trường tồn Đâu có gì sai Mà cũng đâu có gì không tốt Con nghe thầy cùng những thầy khác giảng Thường hay nhắc đến kinh Pháp Cú Con chưa bao giờ biết đến kinh này Vậy xin thầy Vậy kinh này có khó hiểu không Và thỉnh kinh này ở đâu Trăm năm trong cõi người ta cái gì không biết thì tra Google <cười> Bây giờ trên internet á Có đủ các dạng kinh pháp cú Pháp là là lời dạy của Phật Là chân lý là lẽ thật Cú là câu Những câu pháp rất thật Rất chân lý Gọi là Pháp Cú Ngày xưa Kinh Pháp Cú rất là nhiều Mà thật sự Đức Phật không có nói Một cái quyển Kinh nào Tràn lan một lô Pháp Cú hết Mà tùy mỗi hoàn cảnh Phật nói một câu Rồi các vị mới gom các câu đó lại Gom lại các trường hợp Để thành một quyển Kinh Và đặt tên là Kinh Pháp Cú Mà bây giờ sau một thời gian lọc Bỏ bớt những câu dư trùng lập thì nó đã trở thành một quyển kinh pháp cú gồm 423 câu Và nếu quý vị muốn chọn kinh pháp cú bằng văn xuôi cũng có Bằng văn thể thơ cũng có Ví dụ như Hòa Thượng Thiện Siêu Ngài có dịch quyển kinh pháp cú Nguyên tác từ chữ Hán bằng một câu văn xuôi Ví dụ ngày ngày dịch câu là Tâm dẫn đầu các pháp tâm làm chủ và tạo tác nếu người nào nói hay hành động bằng cái tâm tư ô nhiễm Khổ não sẽ theo ta như con vật kéo xe Thì đó là câu trường, câu văn xuôi 
Bây giờ câu gọn nè Bằng một thể thơ Tâm làm chủ tạo tác à, Tâm làm chủ các pháp Tâm làm chủ tạo tác Nếu nói hay hành động Với tâm tư ô nhiễm Khổ não sẽ theo ta Như con vật kéo xe Đó là kinh pháp cú Rồi quý vị cũng sẽ có một quyển kinh pháp cú nữa là Trích Tích truyện kinh pháp cú Nghĩa là bây giờ người ta lấy một câu pháp cú đó ra Và người ta giải thích cái câu đó nghĩa là gì Và câu chuyện nào, lý do nào Đức Phật nói câu đó Qua chừng ở trên internet Quý vị có thể chỉ cần bấm kinh pháp cú là hiện lên hết Kinh pháp cú có chỗ gọi là kinh lời vàng à, Vân vân Và bây giờ kinh pháp cú là một bản kinh được dịch ra rất nhiều thứ tiếng Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức Tiếng Việt, tiếng Hoa và rất nhiều thứ tiếng khác Bởi vì sao? Bởi vì Kinh Pháp Cú rất là gãy gọn, dễ nhớ Và Phật tử theo Nam Tông, gọi là Nam Truyền Phật Giáo đó Phần lớn Phật tử là phải thuộc một số câu Kinh Pháp Cú Và thậm chí có vị thuộc hết luôn á Tại vì sao? Tại vì mỗi sự sống của chúng ta mỗi ngày Nó đều ứng dụng được Kinh Pháp Cú hết Ví dụ, người ta khen chê mình, mình vui buồn Nghĩa là lên xuống quá chừng theo cái khen chê Thì mình sẽ nhớ một câu kinh Pháp Cú Như hòn đá kiên cố không gió nào lay động Người trí cũng như thế không lay động giữa khen chê Trong khi mình bị người ta khen chê mình buồn mình vui Câu kinh Pháp Cú đó đi ra giúp cho mình chuyển hóa cái vui buồn của mình Mình hận thù người kia quá Do người đó chửi mình mắng mình đủ kiểu Thì kinh Pháp Cú đi ra Nó mắng tôi chửi tôi Nó nói tôi mạ lị tôi Ai nuôi hiềm hận ấy Hận thù sẽ không nguôi Ngược lại Nó mắng tôi Chửi tôi Nó mạ lị tôi Ai không nuôi hiềm hận ấy Hận thù sẽ tự lui Như mái nhà khéo lọt Mưa không thể lọt vào Cũng vậy tâm khéo tu Não phiền không xâm phạm Như mái nhà Vụng lợp Mưa ắt sẽ lọt vào cũng vậy tâm không tu não phiền sẽ quấy nhiễu đó là kinh pháp cú cho nên quý vị nào mà thuộc kinh pháp cú thì cuộc sống này mỗi ngày chúng ta sẽ có một đối tượng để chúng ta gặp và kinh pháp cú sẽ đi ra làm một cái pháp hướng dẫn mình cho nên mình không niệm phật thì mình niệm pháp niệm phật là lâm râm năm mô gì đó phật gì đó còn mình niệm pháp là mình nhớ kinh nhớ những bài kinh Ví dụ quý vị thuộc mấy câu kệ cũng tốt vậy Lặt rau nè Lúc mình lặt rau đó Mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi Vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống Khi mình lặt rau đọc bài kệ đó Khi mình tưới tưới rau ngoài sân ngoài vườn Tôi gửi tôi cho đất Đất gửi đất cho tôi Tôi gửi tôi cho Phật Phật gửi Phật nơi tôi Mình quét nhà Mình đọc kệ lên Đẹp thay sự quét dọn tịnh nghiệp ngày thêm lớn Đi đổ rác Một thùng rác, rác bẩn Một bông hồng tươi Muôn vật chuyển hóa thường trong vô thường Đổ rác dơ mà không thấy nó dơ Tại vì mình thấy trong dơ có sạch Trong sạch có dơ Vậy thì niệm Pháp Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Vậy là Kinh Pháp Cú là vậy đó và quý vị nếu lỡ quý vị nào không biết tra Google nữa như quý bác đó thì quý bác có thể email về chùa Trúc Lâm xin kinh pháp cú thì bên chùa sẽ gửi cho mình quyển này đặc biệt cho quý bác lớn tuổi thôi mà bây giờ nhiều bác cũng hay lắm rất là high tech đó. chứ không phải low tech đâu Kính bạch thầy câu cuối nha <cười> Chúng con ngưỡng mộ thầy đã lâu Con chúc thầy sức khỏe dồi dào Để tụi con nghe thầy thuyết pháp đều đều Con xin hỏi nếu con nói với chị bạn là đi nghe thầy Chị ấy nói thầy không có gì đặc biệt <cười> Con nghe mà vẫn ghê <cười> Binh 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 Thầy cho con hỏi là phải làm sao Con chỉ nói là con yêu thích thầy Không cần biết là có gì đặc biệt hay không <cười> Này là khi đã yêu còn lo sợ gì
Gặp thầy là con hạnh phúc rồi Nhưng con phải làm sao để thầy đặc biệt với chị như là con <cười> Đây là một chủ đề lớn nha <cười> Mình muốn thầy đặc biệt làm sao Thật sự ra thầy bình thường là đã đặc biệt rồi Còn nếu mà thầy đặc biệt kêu bất thường Hồi nãy quý vị nhớ không? Phật có bất thường không? Bất bình thường Phật đến cuộc đời này bình thường Phật đi bình thường Gọi là Như Lai Nếu mình là con Phật mà mình bất thường Thì mình không lẽ mình tu hầu nó lạc Phật bình thường thì mình cũng là bình thường Và chính mình bình thường cho nên mình mãi mãi thường Còn nếu mình quá phi thường Thì có ngày mình bị lạc thường và đối đối đôi lúc nào đó người ta không còn coi mình đặc biệt bình thường nữa cái người ta mình đem mình xuống bình thường thôi mình cứ bình thường ngay từ mức sơ sanh cho đến khi mình chết mình cũng bình thường thì mình mới mãi mãi bình thường được không đó. có một chú tiểu đó chú nói chuyện với một chú phật tử trong chùa Ông mới ngọn than Tôi chán đi chùa này lắm Ai cũng coi tôi thường hết Cái chú Tiểu nói Ai mà coi chú thường là người đó không được rồi đó Chú bình bất bình thường quá à, ông, ông, ông không suy nghĩ Ngày hôm sau ông suy nghĩ kịp câu nói đó rồi Ông chạy vô ông ruột chú Tiểu chạy Tại sao chú dám nói tôi bất thường Phải không à, Cho nên á Quý vị nhớ Chư Tổ cũng thường dạy Có lần có người đến hỏi đạo Ngài Lục Tổ hỏi Bạch Ngài Thế nào là đạo Ngài trả lời sao Tâm bình thường là đạo Mình có ăn không Mình cũng ăn Rồi cũng đi bình thường Nếu ăn mà nó không đi Kêu bất thường Uống mà nó không đi Kêu bất thường phải không? Ồ, thầy rất bình thường Ăn rồi đi Tới giờ buồn ngủ, đi ngủ Ở đời vui đạo hải tùy duyên Đói đến thì ăn mệt ngủ liền Trong nhà sẵn báo khỏi tìm kiếm Đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền Đạo là gì? Đạo vốn không nhan sắc mà ngày thêm gấm hoa Trong ba ngàn cõi ấy Đâu chẳng phải là nhà Nếu mình đã được cái tâm bình thường của đạo Ngồi đâu cũng đạo Ví dụ Ngồi thiền trong bản môn Dây nào cũng thành đạo Cội nào cũng bồ đề Tòa nào cũng đa bảo Quý vị nhớ Pháp sư Ngộ Đạt Là một vị quốc sư được kính trọng Và người ta đã bày Cái chỗ ngồi quá phi thường Cho ông ngồi Như là một cái ghế trầm hương Khi ông ngồi lên ghế trầm hương Ông tự mãn Tự cao Và ông nghĩ rằng ông đã đạt được Tới danh vọng này Mọi người quỳ xuống lại Vì ông nghĩ rằng Mình là quốc sư Cái giây phút khởi tâm đó Tổn phước Nghiệp báo tới liền Ngài bị một một ghẻ báo oán trên thân Ngài Đó là cái tích Từ cái câu chuyện mà có Lý do mà có cái quyển từ bi thủy sám Thế thì Bây giờ hỏi tất cả chúng ta Mình có muốn là người bình thường không? Bình thường Quý vị biết cái bài hát Quang Dũng hay hát không? Yêu em Vì biết đó chính là em <cười> Nếu em không phải em Em là cái gì Sao anh dám yêu Thầy nữ ra bình thường thôi Thầy nữ là thầy bình thường là đúng Mà không phải riêng thầy Thầy nào bình thường là được Tại vì sao Chính cái bình thường mình ngồi đó Nó mới không cực Phải không Mình ngồi chỗ nào cũng bình thường nó nguy hiểm 
Mình nói những điều không bình thường nguy hiểm Cứ bình thường thôi Mỗi ngày vẫn ăn uống bình thường Ngủ nghỉ bình thường Nói pháp bình thường Tu tập bình thường Mình ở ở ngáp ngáp cái nói mình bất thường <cười> Và nữa thôi Đại chúng mình Nhớ cái bài nãy và nói phải không Phật Pháp bao gồm Tám vạn tư Tu hành không thiếu Cũng không dư Đến nay tính lại trừ quên hết Chỉ nhớ trên đầu Một chữ như Như đó là gì như vậy mà sống Mà tu Mà thành được những gì mình làm Vì không nếu nó không như vậy Thì cái quả nó cũng sẽ là Không như vậy Cái người đó Họ chê mình khùng Không sao Ờ à, tôi khùng Khùng mà biết văn mùng chảy chiếu Nói anh khùng quá Ờ à. Khùng mà biết khủ tiếu bún riêu Anh càng khùng hơn dạ Khùng mà biết yêu Khùng biết văn mùng chảy chiếu Khùng mà biết ăn hủ tiếu bún riêu Khùng mà biết yêu Vậy có thiệt khùng không? Không Cho nên ai gặp mình hỏi sao Lúc này chị có gì đặc biệt không? Nói sao? Bình thường Rồi lỡ mà cuộc sống mình nó sống gió nó bất thường nó sao? Tôi chỉ mong mình là bình Bình thường Thôi bình thường hết nha à, Để cho mọi người thấy mình thường Rồi đại chúng bây giờ mình hết giờ Phó Hòa xin hẹn đại chúng sáng ngày mai